ओके हेलो फ्रेंड किस आप सब में विशी और आप देख रहे बॉम्पी मिस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कौन सा नेक्स्ट मूव होगा क्या इसके सपोर्ट होंगे क्या इसके रेजिस्टेंस होंगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अभी हम आ चुके चार्ट के ऊपर तो पहले हम निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देख लेते हैं बाद में हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो जो निफ्टी फिफ्टी है हाल फिलहाल जो आज का दिन है वो क्या किया है इसने के प्रीवियस डे का जो हाई है उसके अब क्लोजिंग दिए कितने दिनों से क्या है कि ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था लेकिन आज उसने क्या किया प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज दिया है और अगर आप इधर देखोगे तो चार्ट पे आपको एक मॉर्निंग स्टार जैसी पैटर्न भी दिख रही है जो क्या आए कि निफ्टी के लिए एक अच्छी बात है लेकिन एक बात याद रख के चलो कि जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती तब तक आप बैंक निफ्टी निफ्टी में पॉजिटिव व्यू लेके नहीं जा सकते समझ गए आप भी देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देता है बाद में गिर जाता है मॉर्निंग में एक अच्छा मूव देता है बाद में गिर जाता है तो होगा अभी क्या है कि बहुत टाइम है आपको हो सकता है इधर कंसोलिडेट देखने को मिले और ऐसा भी हो सकता है एक बार पॉजिटिव न्यूज आ जाने के बाद एक सडनली अपसेट दिखेगी और बाद में क्या होगा कंसोलिडेट होगा और वो कंसोलिडेट बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो इन्वेस्टिंग कर रहे हो कुछ भी करो आपको एक प्लान के साथ कुछ करना होता है अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप इधर से बाय नहीं कर सकते हाँ अगर आपको बाय करना है तो क्या कर सकते हो कि अपना जो भी अमाउंट है उसके फाइव फाइव परसेंट आप जब भी डीप जाए तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसा नहीं कि ये अब आ रहा है तो मैं बाय कर लू समझ गए जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो आप अपना अमाउंट का पांच परसेंट उसमें इन्वेस्ट करोगे ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग मेरे हिसाब से अभी सेल साइड ही देखना चाहिए आपको कि सेल साइड कोई व्यू लेके जाओ अगर आपको वहां कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप सेल कर सकते हो और ट्रेडिंग में अगर आप मेन ट्रेंड के अपोजिट ना जाओ उतना बेटर रहेगा अगर मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको सेलिंग के लिए ही सोचना पड़ेगा अगर मेन ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको बाइंग के लिए ही सोचना पड़ेगा समझ गए तो निफ्टी का हाल फिलहाल का जो सपोर्ट होगा वो मेरे हिसाब से होगा सेवन क्योंकि देखो ये इधर से ही अप आया है और आपको क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊंगा कि वन वीक पे भी ये आपका सपोर्ट है अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो उसके बाद का जो मेरा सपोर्ट होगा वो होगा सिक्स एट डबल जीरो समझ गए तो ये दोनों सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा तो जो मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो दस हजार का लेवल होगा तो ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए निफ्टी में अभी ये मैंने कैसे लिया है वो देख लेते हैं तो अभी मैं इस चार्ट को वन वीक पे शिफ्ट कर लेता हूं सो आपको और बेटर आइडिया है तो जब मैं इसको वन वीक पे शिफ्ट करता हूं तो आप देखिए जो मेरा पहला सपोर्ट था वो तो पहला सपोर्ट में क्यों लिया था सेवन नाइन डबल जीरो तो आप देखिए एक बार इधर से ये अप आया एक बार इधर से थोड़ा बाउंस किया है फिर से नीचे गया फिर से आप देखो कि इधर से इसने एक मेन मूव स्टार्ट किया था तो इसीलिए ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट था मेरा दूसरा सपोर्ट ये है जो है सिक्स एट डबल जीरो इसको मैंने क्यों लिया तो सिंपल सी बात है कि इधर से लास्ट टाइम आपका क्या था चार्ट अब निकला था तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर और गिरावट देखने को मिलती है तो आपका चार्ट इस लेवल से अप जा सकता है लेकिन जो मेन बात है मेरे हिसाब से आपको इधर जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती तब तक आपको क्या देखने को मिल सकता है एक कंसोलिडेट वाला पार्ट थोड़े टाइम अपर रहेगा थोड़े टाइम नीचे आएगा थोड़े टाइम अपर रहेगा थोड़े टाइम नीचे आएगा और जब पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तब आपका चार्ट एक अपर की साइड मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है तो ये थे आपके दो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस मैंने दस हजार का लेवल क्यों लिया तो आप देख रहे हो कि पास्ट में आपका एक बार इधर सपोर्ट था एक बार इधर सपोर्ट था तो हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे और दस हजार के लेवल से आपका चार्ट नीचे आता हुआ दिखे तो ये थे आपके निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पहला सपोर्ट होगा वो सेवन नाइन डबल जीरो होगा जो दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा सिक्स एट डबल जीरो और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा दस हजार का लेवल तो अभी हम निफ्टी फिफ्टी में एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देख लेते कि कौन कौन सा ऐसा लेवल होगा जो आपको वहां रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकते हैं तो अभी मैंने वन डे के चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है तो जो हमारा पहला लेवल आ रहा है वो आ रहा है एट नाइन टू फाइव 
मतलब आपको इधर से एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो बाद में जो हमारा लेवल आएगा वो आएगा नाइन सिक्स डबल जीरो देखो ये लेवल के आसपास और देखो ये दिन का जो है हाई भी है तो आपको ये बात भी याद रखनी कि नाइन सिक्स डबल जीरो लेवल भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है इसके बाद का जो लेवल होगा वो होगा फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट जो आता है दस हजार सौ के आसपास और ये ग्रीन कैंडल का हाई भी है तो मेरे लिए जो दस हजार से लेके दस हजार सौ का लेवल है वो मेरे लिए रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है अगर ये लेवल के आसपास आपको कोई गुड न्यूज आ जाती है तब बात अलग है लेकिन हम बात क्या करें कि अगर कोई न्यूज नहीं आती कोई ऐसे ही मार्केट चलता है तब की बात है तो ये लेवल आपके लिए रिट्रेसमेंट का तरह वर्क कर सकता है और इधर से नीचे जा सकता है तो ये हो गया आपका नॉर्मल निफ्टी फिफ्टी का रिट्रेसमेंट कहा इसके सपोर्ट हो सकते हैं कहा आपके रेजिस्टेंस हो सकते हैं अभी हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं अब हम आ चुके बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो देखो बैंक निफ्टी आपका क्या किया पिछला जो आई है उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है मतलब बैंक निफ्टी में ऐसी कोई अपसाइड भी नहीं दिख रही है जो निफ्टी में दिख रही थी अपसाइड मतलब के उसमें क्या किया एक मॉर्निंग स्टार दिखा पिछला हाई था उसके अब क्लोजिंग किया मतलब एक क्या है कि बुलिस साइन था लेकिन इसमें यह भी नहीं है समझ गया मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इधर से निफ्टी अप जाएगा बैंक निफ्टी अप जाएगा लेकिन जो एक बोली साइन मिला हुआ है उसकी बात करें मैं बोल ही रहा हूँ कि आपका इधर कंसोलिडेट हो सकता है जो हमारा मेन व्यू है वो डाउन साइड ही रहेगा जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती समझ गए तो जो हमारा बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा वो होगा सत्रह का लेवल अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 15,750 का लेवल अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो हमारा जो लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट होगा वो होगा 13,400 का लेवल अभी ये सभी सपोर्ट मैंने क्यों लिए हैं वो अभी हम क्या है कि वन वीक के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या है कि रजिस्टेंस की बात कर ले अगर इधर से आपका बैंक निफ्टी अब हो गया तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 24000 का लेवल होगा अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 26600 का लेवल अभी ये सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैसे लिए हैं वो एक बार देख लेते तो हम इसको वन वीक के ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो वन वीक के ऊपर जब हम शिफ्ट करते हैं तो आप देखो जो आपका पहला सपोर्ट था तो जो पहला सपोर्ट था मैंने ये लेवल लिया है अभी ये क्यों लिया है तो आप वन वीक में देख रहे हो एक बार इधर से छोटा सा सपोर्ट लिया है इधर से छोटा सा सपोर्ट लिया ये वन डे पे आपको और बेटर दिखेगा समझ गए इधर आपको सपोर्ट लिया बाद में नीचे आया इधर एक बार रजिस्टर्स लिया एक जोन की तरह इसको देखो क्योंकि क्या है कि मैंने ये भी एक लेवल लिया है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसको जोन की तरह ही देख रहा हूँ समझ गए बाद में नीचे गया ऊपर गया नीचे आया और देखो 17,600 के आसपास से आपका चार्ट अपर गया मैं एग्जैक्टली 17,600 नहीं बोलूंगा लेकिन उसके आसपास से आपका चार्ट ऊपर जा सकता है समझ गए क्योंकि देखो मार्केट में इतनी ज्यादा क्या है कि मूवमेंट भी है तो आपको ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली 17,600 भी जाता है थोड़ा नीचे चला जाता है थोड़ा ऊपर रह जाता है समझ गए लेकिन उसके आसपास से आपका चार्ट अब जा सकता है अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो बाद में मैंने ये लिया है क्योंकि इधर से आपका एक बार चार्ट ऊपर गया था इसीलिए और उसके बाद आप देख रहे हो जो लास्ट लो था आपका उसको मैंने सपोर्ट की तरह लिया है बाद में देखो एक दूसरी लाइन भी है जिसको हम राइजिंग सपोर्ट लाइन बोलते हैं वो भी आपको वन वीक के ऊपर मिल रही है तो देखो मैंने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये लिया ये दो पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक राइजिंग सपोर्ट लाइन बनाई है तो इन फ्यूचर अगर ये ब्लू लाइन के आसपास भी आपका चार्ट आके कोई अपसाइड जाने का सिग्नल देता है तो आप वहां से ऐसा मान सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको बुलिसनेस दिख सकती है अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस सिंपल है एक बार ये जो जोन था इधर से अप गया था इधर से अप गया था इधर से अप गया था मतलब क्या हुआ कि उसी के आसपास मैंने रजिस्टेंस लिया था मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका ये सपोर्ट लेवल रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है अगर इसके ऊपर जाए तो सिंपल है एक बार ये और एक बार ये तो वही लेवल मैंने रजिस्टेंस लिया दूसरा जो है छब्बीस हजार छह सौ का लेवल तो सिंपल है मैं ऐसा मान सकता हूं कि वही सपोर्ट लेवल आपका रेजिस्टेंस की तरह इन फ्यूचर वर्क कर सकता है तो ये हो गया आपके होरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अभी एक बार देख लेते हैं फिबोनाची रेशियो लगा के कि कौन सा लेवल होगा जो आपके लिए रिट्रेसमेंट की तरह वर्क करेगा मतलब वहां से रजिस्टेंस लेके आपका चार्ट नीचे जा सकता है
अभी मैंने बैंक निफ्टी पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया है तो जो आपका पहला रेजिस्टेंस हो सकता है फिबोनाची रेशियो के हिसाब से वो हो सकता है बाईस हजार का लेवल अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो हमारा ये था रेजिस्टेंस समझ गए चौबीस हजार का लेवल उसी के आसपास आपको थर्टी एट परसेंट का रिट्रेसमेंट दिख रहा है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो जो हमारा नेक्स्ट रिट्रेसमेंट होगा वो होगा पच्चीस हजार छह सौ पचास के आसपास अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया तो सत्ताईस हजार तीन सौ का लेवल हमारा फाइनल रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में कौन से सपोर्ट हो सकते हैं कौन से रेजिस्टेंस हो सकते हैं आप क्या है कि इस लेवल के आसपास देखिए कि क्या होता है अगर आपको वहां कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो आके लेके आएंगे सो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लेटा गुड बाय